அந்த திருமணத்திற்கென்று ஃபாத்தியா ஓதிய அந்த திருமணத்திற்கென்று தப்தர் கொடுத்த ஜமாத்துகள் நீங்கள் சுட்டி காட்ட மாட்டீர்களா அதை தட்டி கேட்க மாட்டீர்களா உங்களுக்கு அந்த கடமை இல்லையா அங்கே எதுவெல்லாம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது பகிரங்கமாக அல்லாஹும் அல்லாஹுடைய ருசூலுடைய போதனைக்கு நேர்மாற்றமாக நடத்தப்படுகிறது பார்க்கின்ற போது வேதனையாக இருக்கிறது இதை முன்மாதிரியாக எடுத்துக்கொண்டு முஸ்லிம் செல்வந்தர்கள் சில பேர் இதை நடைமுறைப்படுத்தி விட்டார்கள் என்று சொன்னால் அப்படியே ஒருத்தன் செய்வான் ரெண்டு பேர் செய்வான் இப்படியே திரும்ப திரும்ப செய்து கொண்டே இருந்தார்கள் என்று சொன்னால் இந்த சமுதாயம் மறுபடியும் முப்பத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு பின்னோக்கி செல்ல வேண்டுமா தட்டி கேட்க மாட்டீர்களா தஞ்சை தெற்கு மாவட்டத்தின் சார்பாக நடைபெறக்கூடிய இந்த நிகழ்ச்சியில் மனிதகுல முன்மாதிரி நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலைவு செல்லம் என்கின்ற தலைப்பின் கீழ் உங்களுக்கு மத்தியிலே சில செய்திகளை சொல்லலாம் என்று நினைக்கின்றேன் அல்லாஹுடைய பேரருளால் நம்முடைய ஜமாத்தின் சார்பாக இன்றைக்கு பல இடங்களில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் சிறப்பான முறையில் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றன இன்றைய சூழலில் இந்த இஸ்லாமிய சமுதாய மக்களுக்கு மத்தியிலே மார்க்க சிந்தனைகளையும் நல்ல போதனைகளையும் அல்லாஹுடைய பேரொருளால் நம்முடைய ஜமாத்தின் சார்பாக தமிழகம் முழுவதும் அதையும் தாண்டி கர்நாடகா கேரளா ஆந்திரா போன்ற பல பகுதிகளிலும் நம்முடைய இந்த மார்க்க சொற்பொழிவை சிறப்பாக செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் தமிழகத்திலே ஒரு முப்பத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக அல்லாஹ் ஒருவனை மட்டும்தான் வணங்க வேண்டும் அல்லாவினுடைய இறுதி தூதர் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலைக செல்லம் அவர்களை மட்டும்தான் பின்பற்றப்பட வேண்டும் என்கின்ற இந்த தாரக மந்திரத்தோடு கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பத்தஞ்சு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக தமிழகம் முழுவதும் இந்த பிரச்சாரம் மூளை முடுக்கெல்லாம் கொண்டு செல்லப்பட்டன அன்றைய காலகட்டத்திலே முஸ்லீம்களுடைய நிலை எவ்வாறு இருந்தது என்று சொன்னால் குரானை பற்றி உண்டான எந்த விதமான ஒரு விழிப்புணர்வும் இல்லாத அந்த காலம் அதுபோன்று அல்லாஹுடைய தூதரை பற்றி உண்டான எந்த விதமான விழிப்புணர்வும் இல்லாத அந்த காலம் அப்படிப்பட்ட அந்த காலத்தில்தான் திருக்குறானுடைய போதனைகள் என்னென்ன இந்த மனித சமூகத்துக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்கின்ற தகவலை மக்களுக்கு மத்தியிலே ஜமாத்தின் சார்பாக நாம் எடுத்து வைத்திருக்கின்றோம் அதுபோன்று அல்லாஹுடைய தூதரை பற்றி உண்டான அல்லாஹுடைய தூதர் எதையெல்லாம் இந்த சமூகத்துக்கு சொல்லியிருக்கின்றார்களோ அந்த செய்திகளை எல்லாம் மக்கள் மன்றத்திலே எடுத்து வைத்திருக்கின்றோம் அதனுடைய ஒரு காரணமாக இன்றைக்கு சமூக மக்களுக்கு மத்தியிலே இஸ்லாமிய சமுதாய மக்களுக்கு மத்தியிலே மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு எழுச்சி ஏற்பட்டிருக்கிறது அந்த அளவுக்கு அல்லாஹுடைய பேரொருளால் இந்த ஜமாத்தின் சார்பாக நல்ல விஷயங்களை மக்கள் மன்றத்திலே நாம் வைத்திருக்கின்றோம் இன்றைக்கு மனித குலத்திற்கே முன்மாதிரியாக அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலி சொல்லம் இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் உண்மையிலேயே அல்லாஹ் சொல்லுவது போன்று லக்கத்து காணலுக்கும் இந்த தூதரிடத்திலே ஒரு அழகிய முன்மாதிரி இருக்கிறது என்று சொல்கின்றானே அந்த அடிப்படையில் இன்றைக்கு இந்த மனித குலம் முழுமைக்கும் அல்லாஹுடைய தூதர் மிக பெரிய ஒரு முன்மாதிரியாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இன்றைக்கு சிந்தனையாளர்கள் அறிவாளிகள் அதுபோன்று பலதரப்பட்ட மக்களும் இந்த தூதருடைய போதனையை பின்பற்றி நடந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆனால் இந்த தூதரை ஏற்றிருக்கக்கூடிய நாம் இந்த அல்லாஹுடைய தூதருடைய வழியைத்தான் பின்பற்றப்பட வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய நாம் இந்த தூதருடைய போதனையை முஸ்லீம் சமூகம் முழுமையாக ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறதா என்று சொன்னால் 
நிச்சயமாக மனதளவில் ஏற்றுக்கொள்கின்றார்கள் எங்கு பார்த்தாலும் சொல்லுவார்கள் அல்லாஹுடைய தூதருடைய போதனையை ஏற்று நடக்க வேண்டும் என்று சொல்லுவார்கள் அதுபோன்று பள்ளிவாசல்களிலே பேசுவார்கள் ஆனால் பின்பற்றுவார்களா என்று சொன்னால் நிச்சயமாக பின்பற்ற மாட்டார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் எந்த செய்தியை எப்படி சொல்லியிருக்கின்றார்கள் அதை எப்படி செய்ய வேண்டும் எப்படி நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று பலவிதமான செய்திகளை நமக்கு சொல்லியிருக்கின்றார்கள் ஆனால் அதையெல்லாம் நாம் செய்ய தயாராக இல்லை அதே நேரத்திலே வாயளவில் நாம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றோம் அல்லாஹுடைய தூதரை பின்பற்ற வேண்டும் அல்லாஹுடைய தூதரை முன்மாதிரியாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று இது முஸ்லிம்களில் நீங்கள் யாரிடத்தில் போய் கேட்டாலும் சொல்லுவார்கள் அல்லாஹுவை வணங்க வேண்டும் அல்லாஹுடைய ரசூலை பின்பற்ற வேண்டும் என்று ஆனால் பின்பற்றுவது அதற்குண்டான அந்த பின்பற்றுதலை சரியான முறையிலே சமூகம் இன்றைக்கு செய்கிறதா என்று சொன்னால் சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய ஆலிம்களும் அதை செய்வதில்லை மக்களும் அதை பின்பற்றப்படவில்லை என்னென்ன விஷயங்கள் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கின்றன அல்லாஹுடைய தூதரிடத்திலே முன்மாதிரி தொழுகையை பற்றியா எப்படி தொலை வேண்டும் என்று அல்லாஹுடைய தூதரிடத்தில் முன்மாதிரி இருக்கிறது வியாபாரம் செய்ய வேண்டுமா எப்படி வியாபாரம் செய்ய வேண்டும் என்று அல்லாஹுடைய தூதரத்தில் முன்மாதிரி இருக்கிறது அதுபோன்று மற்றவர்களிடத்தில் எப்படி பழக வேண்டும் முன்மாதிரி இருக்கிறது எப்படி அமல்கள் செய்ய வேண்டும் முன்மாதிரி இருக்கிறது எப்படி திருமணம் நடத்தப்பட வேண்டும் முன்மாதிரி இருக்கிறது திருமணம் என்பது அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லா அலி சொல்லம் சொல்கின்றார்கள் திருமணம் என்பது என்னுடைய வழிமுறை அந்த வழிமுறையை நீங்கள் எல்லோரும் பின்பற்றியாக வேண்டும் என்று சொல்கின்றார்கள் இந்த திருமணத்தை யாரெல்லாம் செய்யவில்லையோ அவர்கள் என்னை சார்ந்தவர் இல்லை என்று சொல்கின்றார்கள் திருமணம் என்பது என்னுடைய வழிமுறை அந்த திருமணம் இன்றைக்கு நம்முடைய சமுதாய மக்களுடைய மார்க்க அறிஞர்கள் எல்லோரும் இந்த திருமண மஜிலிசுகளிலே திருமணத்தினுடைய அந்த நிக்கா சபைகளிலே இந்த ஹதீசை பலமாக சொல்லுவார்கள் அந்த சபைகளிலே நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் ஒரு சுண்ணத்தை ஹயாத்தாக்குவதற்கு ஒரு சுண்ணத்தை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு பலவிதமான சுண்ணத்துகளை குழி தோண்டி புதைப்பார்கள் யார் தலைமையில் மார்க் அறிஞர்களுடைய தலைமையில் எப்படியெல்லாம் குழி தோண்டி புதைப்பார்கள் அல்லாஹு தாலா திருமணத்தின் போது ஒரு விஷயத்தை சொல்கின்றான் திருமணம் என்பது மகர் கொடுத்துத்தான் திருமணத்தை நடத்தப்பட வேண்டும் என்று திருமணத்தின் போது மிக மிக முக்கியமான ஒன்று என்ன வாத்து நிசா சதகாத்து என்ன நகலா பெண்களுக்குண்டான மகர் தொகையை கொடுத்துத்தான் திருமணம் முடிக்கப்பட வேண்டும் ஆனால் அந்த நிக்கா மஜிலிசுகளிலே சபைகளிலே இன்றைக்கு நம்முடைய இந்த பிரச்சாரத்தின் மூலமாக அதுவெல்லாம் சற்று குறைந்திருந்தாலும் கூட இன்னும் சில பகுதிகளில் இன்னும் இந்த மார்க்க சிந்தனை போகாத சில ஊர்களில் அதிகமாக முஸ்லீம்கள் இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் சில பகுதிகளிலும் கூட இந்த வரதட்சணை சர்வசாதாரண முறையில் இன்றைக்கும் அரங்கேற்றி கொண்டிருக்கின்றார்கள் அது யார் அரங்கேற்றுகின்றார்கள் மார்க்க அறிஞர்களுடைய தலைமையிலே கூட அரங்கேற்றப்படுகின்றன ஆனால் அல்ல இங்கே என்ன சொல்கின்றான் திருமணத்தின் போது மகர் என்னும் மனக்கொடையை நீங்கள் கொடுத்துத்தான் முடிக்க வேண்டும் என்று சொல்கின்றான் அதே நேரத்திலே அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் திருமணத்தை பற்றி சொல்கின்ற போது சிக்கனமாகவும் நடத்தப்பட வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் எந்த திருமணம் மிக மிக சிக்கனமாக நடத்தப்படுகின்றதோ அந்த திருமணத்தில் தான் அல்லாஹுடைய பறக்கத்து இருக்கிறது என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்கின்றார்கள் அல்லாஹ் சொல்லுவது மகரை கொடுத்து முடிக்க வேண்டும் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லுவது சிக்கனமாக நடத்தப்பட வேண்டும் என்று ஆனால் நாம் எல்லோரும் சொல்கின்றோம் உலகத்தில் உள்ள அனைத்து முஸ்லீம்களும் சொல்கின்றோம் அல்லாஹுடைய தூதரை பற்றி யாராவது ஒருவர் ஒரு சின்ன ஒரு சொல்லை ஏதாவது ஒரு தவறான ஒரு வார்த்தை பிரயோகத்தை பிரகடனப்படுத்தி விட்டார் என்று சொன்னால் உடனடியாக சாலை மறியல் என்ன போராட்டம் என்ன 
அந்த அளவுக்கு நாம் களத்திலே குதித்து போராடுகின்றோம் ஏன் என்னுடைய உயிரிலும் மேலான உத்தம திரு நபி சல்லுல்லா ஹலி செல்லம் அவர்களை பற்றி இவன் இன்னென்ன கொச்சையான வார்த்தையை பேசிவிட்டான் என்று கொந்தளிக்கின்றோம் கொந்தளிக்க வேண்டும் அப்படி கொந்தளிக்க இல்லை என்று சொன்னால் அவன் முஸ்லீமே கிடையாது அந்த அளவுக்கு செய்யக்கூடிய நாம் இந்த திருமணத்தின் போது நமக்கென்று வருகின்ற போது அதை இலகுவாக கடந்து விட்டு சென்று விடுகின்றோம் அந்த நேரத்திலே மார்க்கம் சொன்ன அல்லாஹும் அல்லாஹுடைய ரசூலும் சொன்ன போதனை அப்படியே ஒரு இடத்தில் வைத்து விட்டு நாம் ஆக சுயமாக இதனை நீங்கள் பார்க்கலாம் இங்கு இருக்கக்கூடிய தாய்மார்கள் அது போன்று இருக்கக்கூடிய சகோதர சகோதரிகள் சகோதரர்கள் வட்டாரங்களிலே நம்முடைய சமூக மக்களுக்கு மத்தியிலே நடைபெறக்கூடிய திருமணங்களை பார்க்கின்ற போது ஆடம்பர திருமணங்கள் என்ன வரதட்சணை திருமணங்கள் என்ன அதிலும் குறிப்பாக இப்போது ஒவ்வொரு ஊர்களிலும் நடைபெறக்கூடிய ஆடம்பர திருமணங்கள் இன்றைக்கு சமூக வலைதளங்கள் மூலமாக மக்கள் மத்தியிலே மிக அளவிலே இன்றைக்கு போய்க் கொண்டிருக்கிறது பேசும் பொருளாக ஆகிக் கொண்டிருக்கிறது எந்த அளவுக்கு என்று சொன்னால் ரொம்ப வேதனையாக இருக்கிறது ஜமாத்துல் உலமா என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் மார்க்க அறிஞர்கள் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் தௌஹி ஜமாத் ஒரு விஷயத்தை பிரகடனப்படுத்துகிறது என்று சொன்னால் அதற்கு எதிராக களம் நிற்கக்கூடிய நம்முடைய உலமா பெருமக்கள் இன்றைக்கு ஒவ்வொரு நாளும் இந்த திருமணத்தை ஒட்டி நடைபெறக்கூடிய அனைத்து விதமான வழிகேடுகள் அனைத்து விதமான ஆட்டங்கள் இதை பற்றி அவர்கள் யாருமே வாய் திறக்கவில்லை ரொம்ப வேதனையாக இருக்கிறது பள்ளிவாசல்களிலே ஜும்மா மேடைகளிலும் கூட பேசவில்லை அந்த அளவுக்கு ஒரு திருமணம் சமீபத்திலே ஒரு மூன்று நான்கு திருமணங்கள் எந்த அளவுக்கு என்று சொன்னால் நடந்து முடிந்த நிகழ்ச்சிகளை எல்லாம் அப்படியே தொகுத்து யூடியூப் சேனலிலே அதை பதிவேற்றம் செய்து இது இப்படி நடந்தது என்று அதில் நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் நான் முஸ்லீம் இந்த இஸ்லாத்தை பற்றி மதிப்பு வைத்திருக்கக்கூடிய முஸ்லீம் அல்லாத சகோதரர்கள் இஸ்லாத்தை பற்றி அவர்கள் எப்படி நன்மதிப்பு வைத்திருப்பார்கள் இஸ்லாம் என்று சொன்னால் எளிமையான மார்க்கம் இஸ்லாம் என்று சொன்னால் ஆடம்பரம் இருக்காது இஸ்லாம் என்று சொன்னால் கேலி கூத்து இருக்காது இஸ்லாம் என்று சொன்னால் மூட பழக்க வழக்கங்கள் இருக்காது இஸ்லாம் என்று சொன்னால் அங்கே அறிவுக்கு தான் முன்னுரிமை கொடுக்கப்படும் என்றெல்லாம் நினைத்து வைத்திருக்கக்கூடிய என்னருமை மாற்று மத சகோதரர்களும் அந்த யூடியூப் சேனலை பார்க்கக்கூடியவர்களாக இருக்கின்றார்கள் அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு இவர் நடத்திய அந்த திருமணம் இருக்கிறது அருவறுப்பாக இருக்கிறது அந்த திருமணம் எப்படி சொல்லப்படுகிறது என்று சொன்னால் இஸ்லாமிய திருமணம் அந்த திருமணத்தை நடத்தி வைத்தவர் யார் ஒரு மார்க்க அறிஞர் இந்த பகுதியை சார்ந்த மார்க்க அறிஞர்கள் என்று சொல்கின்றார்கள் அவர்தான் இந்த திருமணத்தை நடத்தி வைத்திருக்கின்றார் திருமணத்துக்கு முன்பாக ரெண்டு மூன்று நாள் பலவிதமான கேளிக்கைகள் மஞ்சள் நீரை ஊற்றுவது அரிசியை வைத்து கணவனும் மனைவியும் அரிசியை வைத்து விளையாடுவது இன்னும் எதுவெல்லாம் மார்க்கம் தடை செய்திருக்கின்றனவோ அத்துணை விஷயங்களையும் இந்த திருமணத்துக்கு முன்பாக நடத்தி முடிக்கின்றார் திருமணத்தை வீட்டி அவர் வைக்கக்கூடிய அந்த விருந்தோம்பல் இருக்கின்றது பஃபே சிஸ்டம் அவரவர்கள் விரும்பிய உணவை சாப்பிட்டுக் கொள்ளலாம் என்று ஆடம்பரமான முறையில் மிக மிக வருத்தப்படக்கூடிய அளவிற்கு ஏன் என்று சொன்னால் அவரை விட நல்ல பணக்காரர்கள்லாம் இந்த சமூகத்தில் இருக்கின்றார்கள் நாம் எப்படி கிட்டத்தட்ட முப்பத்தைந்து ஆண்டு காலம் நம்முடைய இந்த பிரச்சாரத்திலே வரதட்சணை பற்றியும் ஆடம்பர திருமணத்தை பற்றியும் கடுமையான முறையில் நாம் எச்சரித்திருக்கின்றோம் உங்களுக்கு செல்வம் இருக்கிறது உங்களுக்கு பொருளாதாரம் இருக்கிறது நான் ஆயிரம் பேருக்கு உணவு கொடுக்க முடியும் லட்சம் பேருக்கு உணவு கொடுக்க முடியும் மிகப்பெரிய மண்டபத்தில் தான் நடத்தி காட்ட முடியும் என்று திமிரிலே நீங்கள் திமிரி எழுந்தீர்கள் என்று சொன்னால் அல்லாஹ் ரப்பு அலமீன் உங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றான் அல்லா ஒரு இடத்திலே சொல்கின்றான் அவனுடைய பிடி மிக கடுமையாக இருக்கும் என்று சொல்லுகின்றான் அது போன்ற 
இந்த வசனங்கள் எல்லாம் மக்கள் மன்றத்திலே நாம் சொல்லி சொல்லி அல்லாஹுடைய பேரொருளால் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் இப்போது மறுபடியும் எல்கேஜியில் இருந்து இது போன்ற இந்த வலைதளங்களை வைத்து நடத்தக்கூடியவர்கள் இதை பிசினஸ் ஆக செய்யக்கூடியவர்கள் மீண்டும் அதே பழைய நிலைக்கு மக்கள் வர வேண்டும் என்று இப்படி ஆடம்பரமான முறையிலே திருமணத்தை நடத்துகிறார்கள் என்று சொன்னால் அந்த திருமணத்தை நடத்தி முடித்த அந்த திருமணத்திற்கென்று ஃபாத்தியா ஓதிய அந்த திருமணத்திற்கென்று தப்தர் கொடுத்த ஜமாத்துகள் நீங்கள் சுட்டி காட்ட மாட்டீர்களா அதை தட்டி கேட்க மாட்டீர்களா உங்களுக்கு அந்த கடமை இல்லையா அங்கே எதுவெல்லாம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது பகிரங்கமாக அல்லாஹும் அல்லாஹுடைய ருசூலுடைய போதனைக்கு நேர்மாற்றமாக நடத்தப்படுகிறது பார்க்கின்ற போது வேதனையாக இருக்கிறது இதை முன்மாதிரியாக எடுத்துக்கொண்டு முஸ்லிம் செல்வந்தர்கள் சில பேர் இதை நடைமுறைப்படுத்தி விட்டார்கள் என்று சொன்னால் அப்படியே ஒருத்தன் செய்வான் ரெண்டு பேர் செய்வான் இப்படியே திரும்ப திரும்ப செய்து கொண்டே இருந்தார்கள் என்று சொன்னால் இந்த சமுதாயம் மறுபடியும் முப்பத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு பின்னோக்கி செல்ல வேண்டுமா தட்டி கேட்க மாட்டீர்களா ஜமாத் ஒரு பிரச்சனையை ஒரு மாநாடு நடத்துகிறது என்று சொன்னால் நீங்கள் எல்லோரும் கச்சை கட்டி கொண்டு போராடுகின்றீர்களே அதை தடுப்பதற்கு என்னென்ன வேலைகள் செய்ய வேண்டும் என்று செய்கின்றீர்களே இது எவ்வளவு பெரிய தவறு இது அல்லாஹும் இப்படி சொல்லவில்லை அல்லாஹுடைய ரசூலும் இப்படி சொல்லவில்லை அந்த திருமணத்தை ஒட்டி எல்லோரும் பார்த்திருப்பீர்கள் அந்த யூடியூப் சேனல் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் மனம் நமக்கு வேதனையாக இருக்கிறது இது வரையிலும் ஜமாத்துல் உலமாவோ மற்ற மார்க்க அறிஞர்களோ அதை பற்றி இதுவரையிலும் வாய் திறக்கவில்லை ஆனால் அவர்கள் பேசுகின்றவர்களுடைய பேச்சை நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் ரஹ்மத் அலி ஆலமீன் கண்மணி நாயகம் சல்லல்லாஹு அலைவு செல்லும் என்றெல்லாம் சொல்வார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் என்றெல்லாம் சொல்லுவார்கள் எங்களுக்கு உயிரை விட மேலானவர் என்றெல்லாம் சொல்லுவார்கள் அந்த உயிரை விட மேலான அந்த தூதருடைய போதனையை காலில் போட்டு மிதிக்கின்றார்கள் ஆனால் அடுத்து வரக்கூடிய தலைமுறைக்கு அடுத்து உள்ள இந்த சமுதாயத்திற்கு ஒரு செய்தியை சொல்லுகின்றார்கள் நான் நடத்தியது போன்று நீங்களும் நடத்தி செல்லுங்கள் என்று ஒரு செய்தியை சொல்லுகிறார்கள் என்று சொன்னால் ரத்தம் கொதிக்க வேண்டாமா ஜமாத்துல் உலமாவுடைய அறிஞர்களுக்கு ரத்தம் கொதிக்க வேண்டாமா இதை பற்றி ஒரு கண்டன அறிக்கை விட வேண்டாமா இதை பற்றி கண்டித்து சமூகத்திலே ஒரு வீடியோ பிரச்சாரம் நீங்கள் நடத்த வேண்டாமா ஆனால் நடத்தி வைத்ததே அல்லா மக்கள் தான் நடத்தி வைத்திருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் கண்ணியத்துக்குரிய அல்லாஹாவை நல்லடியார்களே அல்லாஹுடைய தூதருடைய போதனையை நாம் முழுமையாக ஏற்று நடந்தோம் என்று சொன்னால் மறுமையிலே நமக்கு வெற்றி கிடைக்கும் இல்லை என்று சொன்னால் அதற்குண்டான பலனை மறுமையில் அடைந்தே தீர்வோம் இதே ஆலிம்கள் ஜமாத்துல் உலமாவில் இருக்கக்கூடிய மாநில பொறுப்பில் இருக்கக்கூடிய மாவட்ட பொறுப்பில் இருக்கக்கூடிய ஜமாத்துலமாவால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு ஆலிம் அவர்கள் தன்னுடைய மகளுக்கு திருமணம் நடைபெறுகிறது அந்த திருமணத்தை ஒட்டி நடைபெறக்கூடிய அந்த செலவுகள் மண்டபத்தில் நடைபெற்ற அந்த செலவு அதுபோன்று அவர்களுக்குள்ளே அந்த கணவன் மனைவிகளுக்கு உள்ளே இது போன்ற சாப்பாடை அவர்கள் ஊட்டி விடுவது அதுபோன்று அவர் இவருக்கு ஊட்டி விடுவது அதை வீடியோ எடுத்து எந்த விதமான ஹிஜாபு முறையும் பேணப்படாமல் ஹிஜாபு முறையே பேணப்படாமல் அதை அப்படியே வீடியோவாக எடுத்து இன்றைக்கு சமூக வலைதளங்களிலே அவர்களுடைய குடும்பத்தின் சார்பாக பரப்பி விடுகின்றார்கள் கேட்டால் மார்க் அறிஞர்களுடைய வீட்டினுடைய திருமணம் அப்படி என்று சொன்னால் அல்லாஹுடைய தூதர் நமக்கு என்ன பயம் இல்லையா உங்களுக்கு அல்லாஹுடைய அச்சம் இல்லையா உங்களுக்கு ஆனால் நம்மை மற்ற மற்ற விஷயம் வருகின்ற போது கடுமையான முறையில் எதிர்க்கின்றார்கள் ஒரு இடத்திலே ஒரு மார்க்க விஷயத்தை நாம் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் பின்வழியாக சென்று என்ன செய்கின்றார்கள் தடுக்க வேண்டும் இப்படி பேசக்கூடாது இப்படி பேசக்கூடாது என்றெல்லாம் சொல்கின்றார்கள் கண்ணியத்துக்குரிய அல்லாஹுவை நல்லடியார்கள் இது எவ்வளவு பெரிய மார்க்க மீறல் இது பேசுகின்றார்கள் பெண்கள் பயான் என்று மக்களை எல்லாம் அழைத்து பிரச்சாரம் செய்கின்றார்கள் எப்படி பிரச்சாரம் செய்கின்றார்கள் சொல்லுவார்கள் கிராமப்புறங்களிலே அவர் ஊருக்குத்தான் உபதேசம் செய்வார் என்று அதுபோன்று இவர்கள் ஊருக்கு உபதேசம் எப்படி நபி வழியை பின்பற்ற வேண்டும் தொல வேண்டும் நோம்பு வைக்க வேண்டும் ஹச்சு செய்ய வேண்டும் இது போன்ற விஷயங்களை எல்லாம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றார்களே தவிர 
திருமணம் என்பதுதானே மிக முக்கியமான ஒன்று இந்த திருமணத்தை ஒட்டி வரக்கூடிய விஷயங்களில் தான் இவருக்கு மார்க்கத்தின் மீது எந்த அளவுக்கு உறுதிப்பாடு இருக்கிறது இவருக்கு மார்க்கத்தின் மீது எந்த அளவுக்கு பற்று இருக்கிறது என்பது திருமணத்தை வைத்துத்தான் தெரியும் அல்லாஹுடைய பேரொருளா இந்த ஜமாத்தை மிகப்பெரிய வரலாற்றில் மிகப்பெரிய ஒரு சாம்ராஜ்யத்தை உருவாக்கி இருக்கிறது இந்த திருமணத்தை ஒட்டி வரலாற்றில் மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றியை கண்டிருக்கிறது மிகப்பெரிய செல்வந்தர்கள் ஒரு காலகட்டத்தில் எப்படி இருந்தது என்று சொன்னால் செல்வந்தர்கள் செல்வந்தர்களை மாத்திரம்தான் அந்த குடும்பத்தை சார்ந்தவர்களை மட்டும்தான் போய் தேடி பிடித்து திருமணம் செய்து கொள்வார்கள் நல்ல வசதி வாய்ப்புள்ளவர்கள் அது மணமகனாக இருந்தார் என்று சொன்னால் அதே ஸ்டேட்டஸில் அதே நிலையில் நம்முடைய செல்வந்தத்துக்கு ஈக்குவலாக இருக்கக்கூடியவர்களை தேடி பார்த்து அது போன்ற மனப்பெண்ணை திருமணம் முடிப்பார்கள் இந்த ஜமாத்துறை பிரச்சாரத்துக்கு முன்பாக அதுபோன்று நல்ல செல்வம் கொழிக்கக்கூடிய சகோதரி இருந்தார் என்று சொன்னால் அவருக்கு மணமகனை தேடுகின்ற போது எப்படி பார்ப்பார்கள் அதுபோன்று ஸ்டேட்டஸ் இவர்களுக்கு உண்டான வகையில் எந்த வகையிலும் குறைந்துவிடக் கூடாது என்று அதுபோன்று மணமகனை தேடி தேடி பார்த்து பணக்காரர்கள் பணக்காரர்களோடு அப்படியே சேர்ந்து கொள்வார்கள் என்கின்ற அடிப்படையில் தான் இந்த சமுதாயம் அப்படித்தான் திருமணம் நடைபெற்று கொண்டிருந்தன ஆனால் அதையெல்லாம் உடைத்து சுக்குநூறாக ஆக்கி இன்றைக்கு இந்த ஜமாத் நல்ல வசதியாக இருப்பார் நல்ல நிலையில் இருப்பார் அதே நேரத்திலே ஏழ்மையான சகோதரி வீட்டில் போய் திருமணம் முடித்திருப்பார் அதுபோன்று நல்ல செல்வந்தராக இருப்பார் அதே நேரத்திலே ஏழ்மையான மணமகனை பார்த்து திருமணம் முடித்து வைத்திருப்பார் இந்த அளவுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை அல்லாஹுடைய பேரொருளால் இந்த ஜமாத் மாற்றி இருக்கிறது என்று சொன்னால் இஸ்லாமிய மார்க்கத்திலே வலியவன் எளியவன் என்றெல்லாம் கிடையாது எல்லோரும் சமம் என்கின்ற அடிப்படையில் தான் இந்த பிரச்சாரத்தை அமைத்து இன்றைக்கு மிகப்பெரிய ஒரு எழுச்சியை இந்த ஜமாத் ஏற்படுத்தியிருக்கிறது அப்படி என்று சொன்னால் இந்த மார்க்கறிஞர்கள் இதற்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்க வேண்டும் பாருங்கள் இன்றைக்கு எப்படி இந்த திருமணத்தை ஒட்டி புதுமையான அல்லாஹுடைய தூதர் தடுத்த ஒவ்வொரு விஷயங்களையாக இன்றைக்கு செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இப்போது டிஜிட்டல் பேனர்கள் வந்துவிட்டன அண்மை காலத்திலே சில வாரங்களிலே நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் சில பகுதிகளிலே திருமணம் எப்படி போடுகின்றார்கள் முஸ்லீம் அல்லாதவர்கள் போடுவார்கள் அல்லவா மணமகனையும் மணப்பெண்ணையும் போட்டு கல்யாணத்துக்கு முன்பாகவோ அல்லது கல்யாணம் அன்றையோ அந்த மண்டபத்துக்கு முன்பாக வைப்பார்கள் அதுபோன்று இன்றைக்கு நம்முடைய சமூகத்திலே வைக்க ஆரம்பித்து விட்டார்கள் மணமகனுடைய போட்டோ மணப்பெண்ணுடைய போட்டோ உறவினர்களுடைய போட்டோ இதையெல்லாம் போட்டு இன்றைக்கு இஸ்லாமிய திருமண நீக்க நடத்தி வைப்பவர்கள் ஆலிம் பெருமக்கள் அந்த சபையில் போய் சுட்டி காட்ட வேண்டாமா இப்படி செய்வதற்கு மார்க்கத்திலே அனுமதி இருக்கிறதா சுட்டி காட்ட வேண்டுமா இல்லையா ஆனால் அதுவெல்லாம் இன்றைக்கு சர்வசாதாரணமாக மார்க்கத்தினுடைய அனைத்து விஷயங்களையும் இன்றைக்கு பின்பற்றாமல் புறம் தள்ளிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆனால் இந்த ஜமாத்து மாத்திரம்தான் எளிமையாக நடத்தப்பட வேண்டும் எந்த ஆடம்பரமும் இருக்கக்கூடாது எந்த விதிமீறல்களும் இருக்கக்கூடாது என்று சொன்ன விஷயங்களையே திரும்ப திரும்ப சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றோம் எவ்வளவு இன்றைக்கு இந்த சமூகத்தில் நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை நல்ல கவனித்து பாருங்கள் நாம் இன்றைக்கு தமிழகத்திலே பதிமூணு பதினாலு சதவீதம் இருக்கின்றோம் ஆனால் நம்மிடத்திலே மருத்துவ கல்லூரி இருக்கிறதா என்று பாருங்கள் இன்ஜினியரிங் கல்லூரியை பாருங்கள் அதுபோன்று மற்ற கல்லூரிகளை நீங்கள் பாருங்கள் நீங்கள் தேடி தேடி பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் ஒன்று ரெண்டு இருக்கும் ஏன் செல்வந்தர்கள் எல்லோரும் இதுபோன்று இந்த சமுதாய சிந்தனையோடு இந்த திருமணத்திலே ஆடம்பரமான முறையிலே நடைபெற்றக்கூடிய இந்த திருமணத்தை நடத்தி வைத்து காசை கரியாக்கக்கூடியவர்கள் சமுதாயத்துக்கு பயனுள்ள வகையில் இந்த மக்களுக்கு பயனுள்ள வகையில் பொறியியல் கல்லூரியை கொடுக்க வேண்டும் என்கின்ற சிந்தனை இல்லாத காரணத்தினால் தான் நம்மை உடைய நம்மை விட அடுத்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய சிறுபான்மை சமூகம் கிறிஸ்துவ சமூகம் இந்த கிறிஸ்துவ சமூகம் இன்றைக்கு 
நம்மை விட இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே வேலூர் சிஎம்சி மருத்துவக் கல்லூரியை உருவாக்கி விட்டார்கள் இன்னும் பல மருத்துவக் கல்லூரிகளில் அவர்கள் உருவாக்கி விட்டார்கள் ஆனால் இன்றைக்கு நம்முடைய சமூகத்தை சார்ந்த முஸ்லீம்களிடத்தில் ஒரு மருத்துவக் கல்லூரி இருக்கிறதா இல்லை ஏன் இல்லை அப்படிப்பட்ட ஒரு சிந்தனைக்கு இவர்கள் வரவில்லை இன்னும் ஆடம்பரமான முறையிலே திருமணம் நடத்த வேண்டும் இப்படித்தான் இவர்களுடைய என்ன ஓட்டங்கள் போய் கொண்டே இருக்கின்றன தவிர மார்க்கத்துக்கு நல்ல விஷயங்களை சொல்ல வேண்டும் மக்களுக்கு நல்ல போதனைகளை செய்ய வேண்டும் இதை உருவாக்க வேண்டும் என்ற சிந்தனை இவர்களிடத்தில் வரவில்லை ஆனால் அப்படிப்பட்ட சிந்தனை வர வேண்டும் என்று இந்த ஜமாத்தின் சார்பாக பிரச்சாரம் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் கண்ணியத்துக்குரிய அல்லாஹ் வெண்ணியார்களே அல்லாஹுடைய தூதர் நமக்கு அழகிய முன்மாதிரி என்று சொன்னால் உண்மையிலேயே அவர்கள் அழகிய முன்மாதிரி தான் அல்லாஹ் தன்னுடைய அருள்முறையிலே சொல்கின்ற போது ஒமா அரிசல்லாக்கை இல்லா ரஹமத் அலி அலமீன் இந்த தூதர் அல்லாஹுடைய அருள் கொடையை தவிர வேறு இல்லை இந்த வசனத்தை நாம் படிக்கிறோம் பார்க்கிறோம் மோதுகிறோம் என்று சொன்னால் அவர்களுடைய அனைத்து விஷயங்களிலும் நமக்கு முன்மாதிரி இருக்கிறது அனைத்து விஷயங்களிலும் நமக்கு பலன் இருக்கிறது பயன் இருக்கிறது அதனால் தான் இன்றைக்கு உலகத்தில் உள்ள அனைத்து மக்களும் இந்த தூதருடைய போதனையை அப்படியே முன்னெடுத்துச் சென்று கொண்டிருக்கின்றார்கள் இந்த தூதருடைய போதனையை அப்படியே ஏற்று இன்றைக்கு பல தரப்பட்ட மக்கள் இன்றைக்கு பின்பற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அல்லாஹ் சொல்கின்றான் அல்லவா உமா அரிசல் நாக்க இல்லா ரஹமத் அலி லாலமீன் அருள் கொடையை தவிர வேறு இல்லை அப்படிப்பட்ட தூதரை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய சமுதாயமாக இருக்கக்கூடிய நாம் திருமணத்திலும் முற்றிலுமாக பின்பற்றவில்லை மற்ற மற்ற விஷயங்களில் பின்பற்றுகின்றோமா மற்ற விஷயங்களில் நாம் எதை பின்பற்றுகின்றோம் இஸ்லாத்திலே அல்லாஹ் ஒருவன் என்று ஏற்றதற்கு பிறகு அடுத்த நிலை என்ன திருக்குறானிலே அல்லாஹ் நெடுங்கிலும் சொல்லக்கூடியது அகிமு சலா தொழுகையை நிலைநாட்டுங்கள் தொழுகையை நிலைநாட்டுங்கள் இன்னொரு இடத்தில் சொல்கின்றான் இன்ன சலாத்த காண தலல் மூமினின கிதாபம் மோக்குதா தொழுகை நேரம் குறிக்கப்பட்ட ஒன்று ஆனால் இந்த தொழுகை இந்த சமூகம் எப்படி பின்பற்றுகிறது இந்த தொழுகையினுடைய அந்த தொழுகை முறையை எப்படி இவர்கள் அமைத்துக் கொள்கின்றார்கள் அங்கே அல்லாஹுடைய தூதருடைய முன்மாதிரி எடுத்துக் கொள்கின்றார்களா இல்லை திருமணத்திலும் பின்பற்றுவதில்லை அதுபோன்று தொழுகை இபாதத்தான விஷயங்களிலே இங்கே அல்லாஹுடைய தூதருடைய முன்மாதிரி இவர்கள் எடுக்கின்றார்களா என்று சொன்னால் நிச்சயமாக இல்லை நீங்கள் அதற்கு நீங்கள் ஒரு எடுத்துக்காட்டுத்தான் மதுகபு 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 நான்கு மதுகபுகளை பின்பற்றாதவர்கள் பள்ளியில் வந்து தொலக்கூடாது என்று போடு வைத்தார்கள் அல்லவா நான்கு மதுகபு என்ன என்று நான்கு மதுகபு அல்லாஹுடைய தூதருடைய போதனை தானே பின்பற்ற வேண்டும் அல்லாஹுடைய தூதருடைய போதனை ஏற்றுத்தானே தொல வேண்டும் அவர்கள் எப்படி தொழுதார்கள் எப்படி நோன்பு வைத்தார்கள் எப்படி ஹஜ்ஜி செய்தார்கள் எப்படி உம்ரா செய்தார்கள் இதைத்தானே செய்ய வேண்டும் மதுகபடி படிகளே ஒருவர் தொப்புளுக்கு கீழே கை வைத்து தொழுகுவார் ஒருவர் தொப்புளுக்கு மேலே கை வைத்து தொழுகுவார் ஒருவர் அசருடைய தொழுகையை ஐந்து மணிக்கு மேலே தொழுகுவார் ஒருவர் மூன்று மணி அந்த வக்தோடைய நேரம் வரும்போது தொழுகுவார் ஒருவர் மகரிப்புக்கு முன் சின்னத்து தொல மாட்டார் இன்னொருவர் மகரிப்பு முன் சின்னத்து தொழுது விட்டு மகரிப்பை தொழுகுவார் இப்படியான நிலை வருவதற்கு காரணம் என்ன அல்லாஹுடைய தூதர் எதை செய்திருக்கின்றார்கள் என்று நாம் பார்த்து அதை எடுத்துக்கொண்டோம் என்று சொன்னால் எந்த குழப்பமும் வராது ஆனால் வாயளவில் சொல்கின்றோம் எப்படி சொல்கின்றோம் அல்லாஹுடைய தூதரை பின்பற்றுங்கள் அல்லாஹுடைய தூதரை பின்பற்றுங்கள் என்று இந்த தொழுகை எவ்வளவு முக்கியத்துவமானது கஷ்டப்பட்டு சிரமப்பட்டு வயதான நேரத்திலும் கூட பள்ளிவாசலுக்கு தட்டு தடுமாறி சென்று பள்ளிவாசலில் போய் தொழுகிறோம் என்று சொன்னால் முழுக்க முழுக்க நபிவழி அடிப்படையிலே நாம் தொழுகின்றோமா அல்ல எப்படி நாளை மறுமேலை விசாரிக்கின்ற போது இந்த தூதரை அனுப்பி இந்த தூதரை இப்படித்தான் தொழுதார் இப்படித்தான் நோம்பு வைத்தார் இப்படித்தான் ஹஜ்ஜி செய்தார் இப்படித்தான் உம்ரா செய்தார் இந்த தூதர் அடிப்படையிலே உன்னுடைய வாழ்க்கையை நீ அமைத்து கொண்டாயா என்று கேட்கின்ற போது அங்கே போய் நீங்கள் என்ன சொல்லுவீர்கள் நாங்கள் ஷாபி இமாம் எங்களுக்கு என்ன சொன்னாரோ ஷாபி மதுகபில் எங்களுக்கு என்ன சொல்லப்பட்டதோ அதை நாங்கள் செய்தோம் என்று சொல்வீர்களா அனசி இமாம் எங்களுக்கு இதைத்தான் சொன்னார் அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் செய்தோம் என்று 
எங்கள் அங்கே பதில் சொல்ல முடியுமா ஹம்பலியுமா எங்களுக்கு இதைத்தான் போதித்தார் என்று சொல்ல முடியுமா முடியாது அங்கே உங்களிடத்திலே கேட்கப்படக்கூடிய கேள்வி எதுவாக இருக்கும் நான்கு மதுகபை பற்றி அல்லா மறுமையிலே உங்களிடத்தில் விசாரிக்க போகின்றானா விசாரிக்க மாட்டான் அல்லாஹுடைய தூதர் எப்படி தொழுதார்கள் அல்லாஹுடைய தூதருடைய தொழுகை முறை எப்படி இருந்தது அதைத்தான் அங்கே கேட்பான் உங்கள் இஷ்டத்திற்கு நீங்களாக தொழுகையிலே ஆகப்பட்ட பிதாத்துக்கள் முரண்பாடுகளை செய்கின்றீர்களே இதுவெல்லாம் உங்களுக்கு எதிராக மறுமையில் வந்து நிற்கும் ஆனால் இந்த ஜமாத்தின் சார்பாக நாம் திரும்ப திரும்ப சொல்கின்றோம் எல்லாவற்றிலும் அழகிய முன்மாதிரி அல்லாஹுடைய தூதர் தான் என்று அப்படி சொல்கின்ற போது நமக்கு எதிராக வரிந்து கட்டி கொண்டு நீங்கள் பிரச்சனை செய்கின்றீர்களே இது சாதாரணமாக உங்களுக்கு தெரியாதா ஏழு ஆண்டு கால மார்க்கத்தை கற்றறிந்த நீங்கள் திருக்குறானிலே அல்லா பல இடங்களில் சொல்கின்றானே இந்த தூதரிடத்தில் அழகிய முன்மாதிரி இருக்கிறது என்று அப்படி என்று சொன்னால் இந்த தூதருடைய போதனை தானே நீங்கள் பின்பற்ற வேண்டும் அவர்கள் எப்படி தொழுதார்கள் அதுபோல தொழுங்கள் இன்றைக்கு பார்க்கின்றோம் பள்ளிவாசல்களை பார்க்கின்றோம் நபி வலிக்கிய மாற்றமாக எத்தனை விஷயங்கள் ஐந்து நேர தொழுகைக்கு பிறகு சில திக்கிர்கள் இருக்கின்றன அந்த திக்கிர்கள் முடிந்ததற்கு பிறகு அவரவர்கள் அவர்களுடைய தேவைகளை கேட்டுவிட்டு நீங்கள் பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லி இருக்க இன்றைக்கு கூட்டு துவா எப்படி செய்கின்றார்கள் அதிலே நபி வலி அங்கே பின்பற்றப்படுகின்றதா அல்லாஹுடைய தூதருடைய காலத்திலே இதுபோன்று தொழுகை முடிந்ததற்கு பிறகு அவர்கள் துவா ஓத மற்றவர்கள் ஆமீன் சொல்ல என்கின்ற வழிமுறை இருந்ததா நடைமுறை இருந்ததா இல்லை அப்படி இருக்கின்ற போது நீங்களாக உருவாக்கி வைத்து விட்டு நீங்களாக மார்க்கத்திலே பிதாத்துக்களை உருவாக்கி வைத்து விட்டு புதிய நடைமுறையை உருவாக்கி வைத்து விட்டு அல்லாஹுடைய தூதரை பின்பற்ற வேண்டும் சொல்வது மாத்திரம் அல்லாஹுடைய தூதரை பின்பற்ற வேண்டும் அல்லாஹுடைய தூதருடைய காலத்திலே இப்படி தொழுகை முடிந்ததற்கு பிறகு அவர்கள் துவா ஓத மற்ற சஹாபாக்கள் ஆமீன் சொல்ல என்று உங்களால் ஹதீசுகளை காட்ட முடியுமா அவர் அவருக்கு ஆயிரம் தேவைகள் இருக்கும் ஒருவருக்கு ஒரு விதமான தேவை இருக்கும் இன்னொருவருக்கு இன்னொரு விதமான தேவை இருக்கும் இப்படி பொத்தாம் பொதுவாக ஒரு துவாவை உருவாக்கி வைத்து விட்டு இதை ஒவ்வொரு தொழுகையிலும் ஒவ்வொரு விதமான தொருவாக்களை உருவாக்கி வைத்து விட்டு இதை நீங்கள் கேளுங்கள் என்று இப்படி ஒரு நடைமுறையை மக்கள் மன்றத்திலே வைத்து இன்றளவும் குழப்பிக் கொண்டிருக்கின்றீர்களே அவருடைய இபாதத்துகளை வீழடித்துக் கொண்டிருக்கின்றீர்களே என்று இந்த ஜமாத்தின் சார்பாக கேட்கின்றோம் இதுவரைக்கும் பதில் இல்லை ஆனாலும் செய்து கொண்டே இருக்கின்றார்கள் இப்படி எந்த விஷயத்தையும் இவர்கள் பின்பற்றுவதில்லை உதாரணத்துக்கு நீங்கள் பெருநாளுடைய தொழுகையை எடுத்துக்கொள்ளுங்களேன் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் பெருநாளுடைய திட தொழுகையை திடலில் தான் தொழுதிருக்கின்றார்கள் மனைவி மக்கள் பிள்ளைகள் எல்லோரோடு திடலுக்கு வந்து தொழுதிருக்கின்றார்கள் இன்னும் குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் துப்புரவில்லாத பெண்களும் கூட அவர்களும் நீங்கள் திடலுக்கு வர வேண்டும் என்று மார்க்கம் சொல்லியிருக்கிறது என்று சொன்னால் இன்றைக்கு இந்த தொழுகையை இந்த பெருநாள் தொடல் தொழுகையை அல்லாஹுடைய பேரருளால் சில சின்னத்தொழில் ஜமாத்துடைய பள்ளி நிர்வாகம் இருக்கிறது நாம் இதுபோன்ற செய்தியை சொல்ல 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 இமாம்களிடத்தில் போய் கேட்பார்கள் நல்ல மக்கள் போய் கேட்பார்கள் என்னங்க நஜாத்துக்காரன் இப்படி சொல்றான திடல்ல போய் தான் தொழுவணும்னு சொல்றான கூட்டு துவா இல்லைன்னு சொல்றான இது இல்லைன்னு சொல்றான இது இருக்குன்னு சொல்றான ஆனா அங்க போய் கேட்டா அந்த இமாம் சொல்றது அதெல்லாம் நீ பார்க்காதப்பா நமக்கு என்ன வழி வழியாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நம்முடைய இமாம்கள் நாதாக்கள் சுகதாக்கள் அப்படியே அப்படி கொப்பளிக்கும் இமாம்கள் நாதாக்கள் சுகதாக்கள் சஹாபாக்கள் நம்முடைய முன்னோர்கள் நம்ம கேட்கிறது அல்லாஹுடைய தூதர் இந்த போதனையை செய்திருக்கின்றார்கள் இந்த போதனையை தானே பின்பற்றப்பட வேண்டும் என்றால் ரெண்டு வரியில் ஆம இருக்கு இல்லை திடல் தொழுகையில் நபியல் நாயகம் சல்லல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் பெருநாளுடைய தினத்தன்று மசிதில் நபவியில் தொழுதிருக்கின்றார்களா அல்லது திடலில் தொழுதிருக்கின்றார்களா திடல் தான் தொழுதிருக்காங்க சொல்லிட்டு போக வேண்டியது தானே நம்முடைய முன்னோர்கள் நம்முடைய இமாம்கள் நம்முடைய நாதாக்கள் சுகதாக்கள் அவுலியாக்கள் இப்படியாக சொல்லி மக்களை குழப்பிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் இன்றளவும் ஆனால் சில மக்கள் தெளிவாயிருக்கின்றார்கள் நிறைய சுனதொழில் ஜமாத்தில் கூட 
பள்ளிவாசலில் பெருநா தொழுகையை விட்டு விட்டு இன்றைக்கு திடலில் துளக்கூடிய ஒரு மாற்றத்தை உருவாக்கி இருக்கிறோம் என்று சொன்னால் நம்முடைய பிரச்சாரம் அவர்களிடத்தில் போய் சென்றிருக்கிறது நம்முடைய பிரச்சாரம் அவர்களிடத்திலே முழுமையாக சேர்ந்திருக்கிறது ஆனால் கூடுதலாக மற்றவர்களும் அதை சொன்னார்கள் என்று சொன்னால் முழுக்க 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 அல்லாஹுடைய தூதருடைய போதனையை பின்பற்றி வைக்கக்கூடியவர்களாக நாம் எல்லாம் ஆகிவிடுவோம் அதனால் தான் இந்த ஜமாத் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் ஒவ்வொரு விஷயங்களை சொல்லிக்கொண்டே இருக்கின்றோம் எவ்வளவு இழப்புகளுக்கு மத்தியிலும் எவ்வளவு பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியிலும் நாம் யாரும் நரகத்துக்கு சென்றுவிடக்கூடாது ஏன் என்று சொன்னால் சில அப்பாவி முஸ்லீம்கள் அவர்களுக்கே தெரியாது அவர்களிடம் கேட்டால் ரசூல்லா கூட்டு துவா ஓதியிருக்கிறாங்களாமே பெருநாளுடைய தொழுகையை ரசூல்லா பள்ளிவாசல்லையும் தொழுதிருக்கிறாங்களாமே இப்படியாக அது போன்ற நிறைய விஷயங்கள் நிறைய விஷயங்கள் அவர்கள் சொல்லும்போது முதலில் என்ன சொல்லுவார்கள் ரசூல் என்று ஆரம்பிப்பார்கள் பிறகு அவுலியாக்களிடத்தில் போய் முடிப்பார்கள் அதனால் அந்த பாமர மக்கள் கூட அவர்கள் தெரியாமல் அதை செய்து கொண்டிருக்கின்றார்களே தவிர செய்து தெரிஞ்சதற்கு பிறகு செய்தி தெரிஞ்சதற்கு பிறகு இன்றைக்கு நீங்கள் தமிழ்நாடு தௌகி ஜமாத்தின் சார்பாக நடைபெறக்கூடிய பெருநாளுடைய திடல் தொழுகையில் நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் வயதானவர்கள் பெரியவர்கள் எல்லோரும் ஐந்து நேர பள்ளிக்கு வராம நம்மளுடைய மர்க்கஸுக்கு வராத சுன ஜமாத் அன்பர்கள் பெருநாள் திடலில் கூட பள்ளி நம்மளுடைய திடலுக்கு வருவார்கள் என்று சொன்னால் அந்த செய்தி அவர்களை உண்மைப்படுத்தி இருக்கிறது திடலில் தான் தொழிலிருக்கிறார்கள் என்கின்ற நாம் சொல்லக்கூடிய அந்த செய்தி இருக்கிறது அது அவர்களிடத்திலே ஆழமான முறைகளை பதிந்ததின் காரணத்தினால் இன்றைக்கு அவர்கள்லாம் திடலுக்கு வருகின்றார்கள் இது போன்ற நிறைய விஷயங்களை நிறைய பட்டியல் இருக்கின்றன அவைகளெல்லாம் நாம் சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் நேரத்தின் அருமை கருதி என் அருமை சகோதர சகோதரிகளே அல அல்லாவுடைய தூதர் அழகிய முன்மாதிரி என்று சொன்னால் மனித குலத்துக்கே முன்மாதிரி என்று சொன்னால் முஸ்லீம்களுக்கு மாத்திரம் அல்ல முஸ்லீம் அல்லாத மக்களுக்கும் கூட அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் அழகிய முன்மாதிரி தான் அழகிய முன்மாதிரி தான் அவருடைய வாழ்க்கை முழுவதும் அழகிய முன்மாதிரி தான் அதனால் தான் மிகப்பெரிய விஞ்ஞானிகள் மிரி மிகப்பெரிய அறிவாளிகள் எல்லாம் கூட சிந்தித்து ஆய்வு செய்து இந்த மார்க்கத்தின் பால் வருகிறார்கள் என்று சொன்னால் அந்த அளவுக்கு அவர்களிடத்திலே ஒரு அழகிய முன்மாதிரி இருக்கிறது அந்த முன்மாதிரியை முஸ்லீம் சமூகம் ஏற்றிருக்கக்கூடிய நாம் அதை கைவிட்டு விடக்கூடாது நம்முடைய இறுதி மூச்சு உள்ள வரையிலும் அல்லாஹுடைய தூதர்களுடைய முன்மாதிரி எடுத்துக்கொண்டு அவர்கள் சொல் செயல் அங்கீகாரத்தை முழுமையாக பின்பற்றி மரணத்திற்கு பிறகு உள்ள அந்த வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறக்கூடிய நன்மக்களாக அல்லாஹ் சுபஹானு தாலா நம் அனைவர்களையும் ஆக்கி அருள வேண்டும் என்று கூறி என்னுடைய உரையை நிறைவு செய்கின்றேன் வாஹிதாவன் இஸ்லாம் மற்றும் சமுதாய செய்திகளை அறிந்து கொள்ள தமிழ்நாடு தௌஹீத் ஜமாத் யூடியூப் பக்கத்தை உடனடியாக சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் மேலும் பெல் பட்டனையும் கிளிக் செய்து கொள்ளுங்கள்